I'm revising materials recorded with Akari Walter last year. Uh, Akari is one of the principal singers and oral tradition carriers of the Walter community in Shingu. Um, and I went out there last year to the village of Pialaga to record an album of his music. It was whilst out there that Akari told us about the Kamakuwaka caves and the over 20 years of struggle to try and protect them. The caves themselves lay outside of the Shingu, so they're a contested site, they're on private land, there have been projects to try and build bridges and roads over this site, but they're an extremely important part of the of the cosmovision and and uh, creation stories not only of the Wauja community but of the Kwikuru and many other communities within the Shingu region. É isso. Ele é uma base de tudo da história na parte de cultura Wauja. Não só cultura Wauja também e tem outro povo que fala que faz parte também. Como Matipo, Kwikuru, Kalapalo, Camaerá. Tanto é que quando você vê ele, se despinta aquele geometria do Camucuacá, o pintura nas costas do Camucuacá. Indireto, eles participam da história do Camucuacá. Eles cultivam o Camucuacá. Por isso que não só simplesmente é, o Alja que... Só que todo o tempo o Alja que foram acessando isso, por isso que acabou e sendo como responsável de tudo, que conhece muito bem, tendo a memória viva, essa história do Kamukwaka. Kamukwaka Cave is located on um, a site just on the borderland uh, between the agricultural um, soybean plantations and the protected territory. And I actually arrived there first, and I arrived there with, with uh, one of the Wildcha called uh, Kaji. And, you know, I'd seen photographs of the site before and knew immediately something was wrong. Something terrible had happened, which was uh, an unknown assailant had come across and systematically destroyed all of the key engravings. <laughs> So, yeah, having, having arrived there with the equipment, we immediately thought, okay, we've got the equipment, we've got the destroyed subject, we're going to use it to record it in its uh, destroyed state. And I think very, very rapidly, we started thinking about um, what you could possibly do to make people aware uh, about this, this destruction. Ferdinand and Nathan, working with Mafalda and Patricia, uh, from, who are uh, anthropologists, uh, from the region, started gathering all of the photographic evidence we could find of the cave before the destruction. Uh, Irene Gaumi back in factum then systematically began a very, very complex task 
of taking the uh, extracting depth maps from the photographs and fitting them onto the damaged areas to correspond to the relief that we have all around the chisel mark that had hacked off the, uh, the, the writing, the petroglyph. So after all these photographies are matched with the surface of the, of the scanned cave, I create a document where all of them are related and we send these to Erika Robran in Brazil. And after this, she, she decides to send us a whole packet of information and documentation on the Wadia community, as well as uh, amazing drawings where you can actually start to really understand all of the signs that have been carved onto the stone. And what we're doing now is communicate with the Waja. So what I did was make renders of all of the restored rock art onto the surface of the cave. And these images uh, are gonna be sent to the Waja and they're going to check if this is looking fine or um, they'll also maybe be triggered with uh, what, what was there and by their history and their knowledge of the signs and their rock art, well, they can, they can say if it's looking good or add something to it or not. Over a period uh, of weeks, we uh, negotiated um, uh, a contract with the indigenous communities from the Upper Jingu uh, to make an exact facsimile from the data that we'd recorded and they'd corrected. Over a period of uh, four months, the team from Factum uh, have uh, milled the 3D data into uh, uh, the form of the cave. We've done high resolution recording of all the areas with the petroglyphs. Uh, we've then uh, textured the surface without losing the detail. So it's a, a complex procedure that was worked out specifically for uh, the task of remaking the cave. Uh, and then the final task is actually uh, painting it to give it the same color. I was showing it to someone last week. It's almost finished. And I had one of those very powerful uh, moments which you know they, they feel almost like a Stendhal syndrome experience where you're overwhelmed with emotion uh, while looking at this thing you know is a copy. But I actually, for a period of time, forgot that I was looking at a facsimile, that the engagement went straight back into the subject rather than to the once remove that says this is actually a sculpture that contains this information.
Ati eno baka tan he. Ke ko te eno te. Sai kanati ta hat. To ke baka baka kawe. Eno o ku. Awanu ko ta pa na. Fu pia o ke. Mau ka te. Fu pia o ke. Mau ka te. Aminya ke we leke. Aba mo te aka wa. Tak. 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 O ku. Te ka ta na to pa wa te. Sana ko ta ha tak. 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 E papi e Kamana kamu kwa ka mui pa au ste pa ba nyau pe mui pa nyau pe yau ka kamu kwa ka ku ne te ka ta e nu au ja pa kamu kwa ka e u ta ba ma ni ka ne sa ka 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 hu as the fires burn in the Amazon now, as the rivers are being poisoned and the forest that's been home to these people for centuries contracts, you realize how technology can actually play a vital role in preserving living traditions. This is the collective memory of the Wauja people. Para você nos ajudar e para que a gente não repete mais essa destruição e a gente tem que procurar meio de como retomar de volta para continuar do jeito que estava passado, ficar intacta. E só fica ali, história. Pica! É bom, né? Hã? Muito bom. Muito bom? É, tá parecido o camuquaca. Sim. Camuquaca tá no Xingu, né? Aí agora apareceu aqui. Tu lembra igual? Eu lembro, sim, eu lembro, porque muitas vezes que a gente. Aqui que foi destruído, né? Já. Nessa. As pinturas que foi destruído, mas agora apareceu aqui. Como é, é Camuquaca, é, ela é, é, não é tendo do parque, mas a gente quer homologar esse lugar, porque a gente tem um projeto também, vamos dizer, ecológico, né, para a gente cuidar essa nossa caverna. É por isso que eu agradeço muito vocês levantar esse nosso sonho. Né? Se a gente não fazer isso, aí a gente vai perder essa nossa oportunidade. Então, por isso que eu estou aqui. Na verdade, não estou no Xingu. Eu estou aqui em Madrid, Espanha, conhecendo Camuquacá. É, essa história, na verdade. Eu nunca fui pessoalmente para lá. O mesmo que eu, eu, eu moro lá, agora eu estou conhecendo pessoalmente como é, depois de foi destruído, né? Do, do resgate, né? Resgate da história, resgate de nossos mitos. Isso pode ser exemplo para todos os povos do, indígenas do Brasil.
O fato de ter construído todo esse processo que, que se enquadra agora dentro de uma questão histórica, em união com, com outras pessoas que querem um bem querer, vem, vem nos fortalecer e demonstrar que, que ainda tem, a, a gente ainda tem chance de sobreviver ainda através das histórias do passado. Muitos povos têm muitos trabalhos gravados em paredes, em grutas, e que hoje eles não podem nem ter acesso mais. Então, às vezes, a cultura está ali adormecida e aí acontece um trabalho magnífico como esse e traz de volta aquilo que estava dormindo. Porque a, a cultura indígena, a tradição indígena e tudo que é de sagrado nela, ela não, não acaba. Só acaba quando um povo morre por completo. Mas quando está adormecida, tem um jeito de voltar. Balance your arms, balance your arms, shake your fingers, grip and scream. 